Feliz Navidad. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma nada, nada ha cambiado. Siempre te llevo conmigo y me van enamorado. La crucecita de mi árbol parece que hablan de ti. Entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. En el espejo veo mi rostro va acabándose mi piel. Y en la agonía de este año siento que muero con él. Lleva la vida de yo sin ti. Esta soledad recuerda la nada de mí. No sé dónde está el cielo en verdad por tu felicidad. Hoy vivo en esta Navidad. Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días. Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías. Luego veo esta foto donde estás junto a mí. Tomándola contra mi pecho digo, otra, otra Navidad sin ti. de mi árbol parece que hablan de ti y en la agonía de este año siento que no estés aquí en el espejo veo mi rostro va acabándose mi pie y en la agonía de este año siento que no estés aquí y he ganado del perdón, la fecha de la reconciliación, reconciliarse primero que nada con uno mismo, a veces tengo cosas que no me he perdonado, tenemos todos creo, por ahí en un rinconcito, en un rinconcito secreto, guardados estos dolores que nos están dañando y que se van acumulando para formar a veces agua estancada que más que un olor fétido desprende olor a dolor, a dolor, a dolor personalizado. Pero el perdonar es una salud, una regeneración interna que es difícil de lograr. Tal vez lo primero que tiene que tener en cuenta uno es que el no perdonar y ese rencor nos dañan y nos hacen daño. Bueno nos dañan 
nos afectan y tal vez nos hacen sufrir, nos provocan dolores por nuestra propia, digamos, voluntad de no soltar esos rencores y ver a todos como personas que tienen una realidad y, y una verdad dentro de sí mismos. Tal vez eh, tenemos que ponernos en los zapatos de las otras personas, lo que se dice empatizar. Porque con la empatía es decir, nosotros somos los mismos. Yo puedo ser aquel que va manejando este vehículo o puede ser aquella persona dormida bajo de un puente. Aquel despreciado que ya no lo dejan subir a los camiones a cantar. Porque ya he visto que en los camiones dice que ya no se permiten ni la subida a los payasos ni a los cantantes ni a los vendedores y a qué se obliga a estas personas entonces de qué van a vivir los payasos que nos hacen reír los payasos que de alguna manera se animan a decir lo que nosotros no nos decimos no nos animamos a decir porque nos falta ese disfraz de payaso por eso es, tenemos que disfrazarnos para poder hablar nuestra realidad y Nuestra propia realidad, nuestra propia verdad, o de una manera chusca, decir, ¿qué me afecta? ¿Qué no me gusta de mí mismo físicamente o emocionalmente? ¿O qué siento que no realicé durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud? Y, y tal vez a cuántas personas pude haber hecho sufrir en el camino. Pero... También tengo que pensar que personas me dañaron en su momento y me hicieron sentir una gran tristeza y desolación. Porque nuestras ideas fueron, fueron las que nos hicieron dañarnos mutuamente. Y ese dolor ahí se está quedando, se está quedando, se está quedando. Hasta que se convierte en algo gigante, imposible de quitar porque es muy fuerte. Y retomar aquellas fiestas navideñas con el espíritu que mis abuelitas, mis abuelos, bueno, mi abuela y mi abuelo, los dos, eran de siempre celebrar las posadas navideñas en su, en su estado tradicional, igual mi madre. Aquellas canciones de... En el nombre del cielo, oh, sigo posada. Entre tantos peregrinos, peregrinos, reciba en esta mansión, que aunque es pobre la morada, la morada, la ofrezco de corazón. Y bueno, todo lo, lo que es las tradiciones y luego las visitas, las velas, e inclusive en algunos casos pues, las piñatas. Pues, con mucha fruta y las colaciones hay que dulces tan tradicionales los cacahuates las naranjas las mandarinas las serpentinas el confeti que yo cuando estaba chico me acuerdo y que era tanto lo que me gustaban las posadas y ver cómo se aventaban todas las cáscaras de las naranjas de las que quedaban todo tirado así me gustaba mucho eso era para mí una gran fiesta ver las cáscaras de, de los cacahuates las cáscaras de las mandarinas las serpentinas, el confeti, todo tirado así, no quería que lo barrieran. Las cañas, pedazos eh, de cañas tirados ahí, los vasitos, bueno, antes no sé si no, no existían los vasitos escuchables. Cuando yo era niño todavía no. Entonces, pues ahí estaba todo tirado y me encantaba levantarme antes de que los demás para recrearnos y eso, todo ese tiradero tan bonito que para mí era un gran paraíso. Ver todo ese otra vez y sabiendo que en la noche iba a haber otra posada porque ahí se, mi abuelita celebraba las siete posadas siete posadas o nueve ya no recuerdo cuántas eran pues es que hace tanto que no se celebra y bueno mi madre también la llegó a celebrar y llegaban los niños de las cuadras de, por ahí cercanos los amigos y se hacía muy bonito se cantaba y se rezaba lo que se tenía que rezar las novenas no sé qué tantas cosas que por ahí viene todavía eh, se, se hace la petición de por dentro y por fuera 
y pues al final de cuentas ya cuando ya de una manera chusca se cantaba cuando uno ya se llevaba sus bolsitas porque daban unas bolsitas con sus colaciones naranjas cacahuates era la posada aquí está tu posada y se formaban todos los niños ya les daban su posada no tenía que faltar la naranja la mandarina los cacahuates las cañas y todo y hasta pues cositas extras que alguien ya le incrementaba y ya se iban los niños y los esperaban para la otra posada y luego ya como una manera de chusca de, de agradecer a los anfitriones que les cantaba así Por ejemplo, si es la que va a dar la portada, yo le diría así. En esta portada salimos chasqueados, porque está él bien nada nos ha dado. Ándale y ándale, no te dilates, con la ganata de los cacahuates. En esta portada salimos de apuro, porque está él bien nos dio ponte duro. Ándale y ándale, no te dilates, con la ganata de los cacahuates. Y así, eran varias cosas que se iban inventando. Y luego ya cuando ya les tenían que despedir a los niños se les cantaba la de Ahora sí muchachos, vayan saliendo para que mañana los dejen venir Ahora sí muchachos, vayan a dormir para que mañana los dejen venir Y al otro día había la otra posada Y era bonito pues, eran de niños, de, de alegría y de, de cantos navideños, de, de benditas, de besitas y, y de alegría los niños hacen que las personas grandes tengamos la capacidad de perdonar y de ver también todo bonito como niños. Porque para ser feliz uno tiene que reencontrar su niño interno. Bueno, esto es una frase muy común en estos días. Mas, sin embargo, bíblicamente se dice que el que no se hace como niño no podrá, no podrá ser feliz. Entonces es muy difícil volver a ser niño. Y la única manera de volver a ser niño pues, es olvidando... Los niños no son rencorosos, ni les da pena echar un brinco, echar una, una maroma en el suelo, sentarse aquí a acostarse en el suelo, así como los niños, como los niños que se ponen a brincar, como el chavo del ocho que se ponen a brincar, porque los niños no les da vergüenza a brincar. Y tenemos que ser niños, de vez en cuando hay que brincar, por eso a veces es bueno bailar. Bailar con gusto, con alegría, sin malas intenciones, moverse bonito con la con el ritmo de las posadas entonces posiblemente hay que tienen la intención de hacer unas posadas en vivo y comunicarse y compartirlas yo las voy a acompañar con la guitarra y vamos a a, a, a descargar de, de internet, bueno, los cantos y todo lo que es la posada para hacer una posada en vivo y regresar a aquel tiempo de las tradiciones y pues ahí se las vamos a compartir además recuerden que la que organiza pues normalmente viene siendo de la madre casa entonces pues sí les encargamos que las amas de casa sean las que organicen porque pues son las que tienen el control del hogar y si es una ama de casa con buenos principios y con el deseo de que todos estén bien en el hogar bueno pues a pesar a pesar de que tiene el control no va a ser una mujer el que dirige de una manera negativa ese, ese control que todo el mundo sabemos que las mujeres tienen sobre los hombres y tenemos que aceptarlo porque si el maestro Chuy ha dicho que él es un gran mandilón y pues lo veo muy alegre que es que el que se deja pues mandar por una gran mujer por una gran mujer tenemos que tener en cuenta que la mujer de un hogar tiene que ser una gran mujer yo no sé qué sea ser una gran mujer pero pues eh, tenemos aquí el ejemplo de él de la de mi madre mi abuelita y bueno, no voy a personalizar, yo sé que aquí dentro de, de todas de las personas que se encuentran amigos de YouTube hay grandes mujeres, grandes amas de casa que, que son las que hacen fuerte a los hombres. Una mujer fuerte hace fuerte a un hombre. Y una mujer honrada obliga al hombre a ser honrado. Obliga. Tienes que obligarlo a ser honrado. Obligarlo a la honradez verdadera. A despojarse de los miedos, conflictos y rencores. Y encontrar la verdadera felicidad que viene estando en, eh, solamente pues en la comprensión y en la tolerancia y en el perdón y recordar que en la Navidad pues lo que nos enseñaban era que si se le, eh, recordamos que, que Dios se hacía niño porque decía el niño Dios en forma de, de ser humano 
para venir a estar con nosotros y ya demostrar lo que era el amor de Dios como ser, como persona. Y bueno, esto es la tradición verdadera de la Navidad y de las posadas. Tal vez hay muchas otras manifestaciones, pero bueno, al final de cuentas, la que yo recuerdo y me llena de gran alegría era esos tiraderos de basura de cáscara fría, pero mmm, que nunca se me vaya en mi mente porque eran grandes, grandes felicidades el ver todo tirado desde las venitas tiradas, de estas quemadas, cáscaras, cacahuates, serpentinas y confeti, todo tirado, era muy bonito para mí. Feliz Navidad, muchachos, y pues les vamos a compartir. Bueno, el día es la que, este, como mujer, eh, me tiene que, que apoyar, y bueno, no me tiene, sino que yo, un hombre necesita la vida de una mujer, obviamente, y más que nada que recordemos que en la casa, por eso la mujer se le dice el ama de casa. Porque ella es la que manda. El ama de casa. Yo nunca he visto que uno le diga en el amo de casa. Así que cuidado con eso. No existen los amos de casa, muchachos. Ni te dan ni Ahora no existen las amas de casa. Aguas con eso. Ahí estamos. Feliz Navidad a las amas de casa. Y a los señores, que no son los amos de casa, pero que son felices con sus señoras, que son las amas de casa y con su familia. Ahí estamos. Feliz Navidad a todos y a cada uno de ustedes.